Hallo liebe motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans. Montag normalerweise nicht so der beliebteste Tag, zum einen natürlich beim Arbeiten im Volk, aber natürlich vor allem bei uns Racern, denn da müssen wir noch besonders lange auf das nächste Rennen am Sonntag warten. Aber in der Preseason ist alles ein bisschen anders, Rennen haben wir sowieso nicht. Dafür starten wir in eine neue Präsentationswoche und den Auftakt hat Alfa Romeo gemacht, hat den C41 in Polen präsentiert und da fragt sich natürlich jetzt der geneigte motorsportmagazin.com Leser, Alfa Romeo, italienischer Autohersteller, sauber, Schweizer Team, wieso präsentiert man da im großen Theater in Warschau? Ja, ist ganz einfach zu erklären, der Hauptsponsor Orlen und auch Namensgeber des Teams inzwischen, der sitzt in Polen und hat auch noch einen netten Fahrer installiert bei Alfa Romeo, nämlich Robert Kubica. Der ist dritter Fahrer und Testfahrer für den Rennstall aus der Schweiz. Und deswegen hat das Ganze in diesem Rahmen stattgefunden. Leider ohne Fans. Okay, Fans sind bei Präsentationen meistens nicht dabei, aber auch wir Journalisten waren nicht dabei, sondern nur zu Hause am Stream. Da hat man uns trotzdem die ganz, ganz große Show aufgeboten, aufgefahren in diesem schönen Theater in Warschau hat dort Werke der polnischen Komponisten Legende Chopin aufgeführt. Und das Ganze hat uns dann ein bisschen erinnert an den ferrari Launch im letzten Jahr. Dort war man ja in Reggio Emilia im Teatro Municipale und hat da auch ganz, ganz großes Theater aufgeführt, im wahrsten Sinne des Wortes. Erfolgreich war es dann, naja, nicht ganz so sehr in der Saison. Und noch eine Parallele haben wir zu Ferrari gefunden. Ihr werdet später im Video noch merken, Ferrari spielt eine wichtige Rolle bei Alpha. Was war die andere Parallele, die wir auf den ersten Blick noch gesehen haben? Naja, die Namensgebung des neuen Boliden, C41, klingt auf den ersten Blick oder beim ersten Hören jetzt mal nicht so ungewöhnlich, denn die Sauberboliden heißen alle C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Warum C? Ja, das ist die Ehefrau von Peter Sauber, vom Teamgründer Christiane, die wurde da verewigt und dann eben fortführend die Nummer dahinter. Jetzt haben wir aber C41 und im letzten Jahr hatten wir C39. Passt irgendwie nicht so zusammen und das passt dann wiederum mit, zu den Ferrari-Bezeichnungen, die nie so richtig zusammenpassen. Die überlegen sich ja auch jedes Jahr was anders. Von SF71 ist man auf SF90 gesprungen, dann auf SF1000. Bei Alpha wissen wir es eigentlich nicht so ganz genau, warum das so ist. Man hat das irgendwie bei der Präsentation verschwiegen. Frederik Vasseur, der Teamchef, hat das in einem alten Interview unserer ähm, Journalistenlegende unserer sehr geschätzten Roger Benoit mal verraten und meinte, ja, das, den C40 wird es nicht geben, wir gleichen uns jetzt dem Jahr an, also 21, 41, naja, die 1 würde schon mal stimmen, aber irgendwie so richtig sind, ergibt es nicht, meiner Meinung nach, ist aber so. Also kein roter Faden bei der Fahrzeugbenennung, dafür aber bei dem Fahrerline-Up, denn Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi gehen beide zum dritten Mal in Folge für Alpha Sauber ins Rennen. Und das ist gar nicht mal so unwesentlich. Der eine oder andere hat sich gefragt, warum. Und wir haben ja letztens auch im Stream darüber diskutiert. Ich habe gesagt, ich hätte mir da durchaus mal ein bisschen frisches Blut gewünscht äh, bei diesem fahrer line -up. Aber es gibt durchaus auch gute Gründe, nicht nur kommerzielle, warum man die Fahrer so behalten hat. Einer davon ist tatsächlich der Simulator oder der Nicht-Simulator. Alpha, oder besser gesagt Sauber, hat ja eigentlich nie einen richtigen Simulator gehabt. Einen sogenannten Driver-in-the-Loop-Simulator, also ein Simulator, wo der Fahrer drin sitzt und dann fährt wo man Fahrzeug-Setup ausprobieren kann. Der Fahrer selbst lernt da meistens nicht so viel, aber er kann eben gutes Feedback geben. Dieses Feedback hatte Sauber nie, weil sie nie einen richtigen Simulator hatten. Dann 2019 hat man sich einen Simulator gekauft. Ist natürlich nicht ganz günstig, aber einfach mit so einem Kauf von so einem Ding ist es nicht getan. Das ist nicht wie so ein Fanatec-Simulator, den ich zu Hause mal aufbaue und in Betrieb nehme. Gut, das ist auch schon relativ kompliziert inzwischen. Aber in der Formel 1 ist es noch viel, viel, viel komplizierter. Und im vergangenen Jahr wollte man den eigentlich dann mal so richtig in Betrieb nehmen. Dann kam Corona, dann kam der Lockdown, die Fabriken waren neun Wochen geschlossen. Und ähm, ja, jetzt ist man wieder hinten ran im Zeitplan. Man hatte dann intern noch Probleme bei der ganzen Inbetriebnahme. Und deswegen wurde der C41 dann auch wieder nicht mit dem Driver-in-the-Loop-Simulator entwickelt. Und das hat einem da schon gefehlt. Deshalb wurde der C41 wieder nicht mit dem Driver-in-the-Loop-Simulator entwickelt. Und dazu kommen 2021 auch noch zusätzliche Faktoren, weshalb man auf Ingenieursseite allen voran natürlich bei Technikchef Jan Marchand ganz froh ist, dass man da zwei Fahrer im Cockpit hat, die man schon einigermaßen kennt. Well, you have the certainty that uh, your drivers what they like, what they don't like, will be the same. So since we have limited the running time during the winter test, uh, and the 21 car is, is effectively a, a, a sister of the 39, of the 2020 car, um, we, are, we know what, to, what they expect, what they want. So we've been working on the car to try to mitigate some, of, uh, some aspect of the car they didn't like. 
if we had a completely new driver with a completely different style, we would start for this last season with very limited testing time from a blank sheet of paper, which uh, would certainly be an additional challenge. So having uh, these two drivers, the continuity on that side, certainly helps uh, the work of, uh, of, uh, of the engineers um, to, to hopefully provide them a tool they are confident with to, to really push constantly to, to the limit. Mit Kimi Räikkönen hat man ja den erfahrensten Piloten überhaupt in der Formel 1 Geschichte im Cockpit und selbst der hat schon ein bisschen Respekt vor dieser besonderen Vorbereitung zur Saison 2021. I think especially this year with having three days, especially one and a half days, each driver hopefully, you know, there cannot be any real ability issues because that takes easily half a day or one day and then then there's not much left. So, I mean, we have to pick and choose the right, the right things. We try to spread it over the three days and uh, get the best out of it and try to make uh, everybody happy. So, you know, let's, let's just hope that we can run laps and uh, try things and learn. Die Ziele der Teams sind meiner Meinung nach bei allen so ein bisschen zum leidigen Thema geworden, denn so eine ganz klare Ansage traut sich da kaum mehr einer machen. Außer natürlich Dr. Helmut Marko, der haut da immer ordentlich auf den Putz, das mögen wir. Aber viele andere sind da sehr vorsichtig geworden. Bei Andreas Seidel haben wir es ja auch schon gesagt, Mick Schumacher-Syndrom gibt keine klaren Ziele mehr aus, einfach nur so ganz vage formuliert. Und ähnlich sieht es auch bei Alpha Sauber aus, bei Frederik Vasseur und bei Kimi Reinkönnen. Ich denke, die Philosophie des Teams ist immer das gleiche, dass wir morgen einen besseren Job machen müssen als heute. Das bedeutet, dass wir diese Saison P8 waren. We have to target to do a better result for next year. Obviously, I think the main thing is we try to do, hopefully, have a better results than last year as a team, as, as both drivers, and uh, take the team more forward. But uh, that will, we will see later on how it is with all the all the changes that happened over the over the. Um, uh, ich sag mal so, viel weiter hinter wird's bei denen auch nicht gehen. Also der Weg muss ganz klar nach vorne gehen. Achter in der vergangenen Saison in der Konstrukteurs-WM, nur acht Punkte geholt. Die sind da hinten in ihrer eigenen Liga mit Haas und Williams eigentlich gefahren. Alle anderen waren meilenweit entfernt, also Alpha Tauri auf Position 7. Das war schon eine ganz andere Liga. Und ähm, deswegen weiß man natürlich, dass der Abstand verhältnismäßig groß war in diesem engen Mittelfeld. Und vielleicht ist man deswegen auch besonders vorsichtig. Aber wir haben ja 2021, wir haben schon viel darüber gesprochen, erstmals eine Budget-Obergrenze. Allerdings bezweifeln viele, dass die in der kommenden Saison so richtig viel bringen wird. Well, certainly not for 21. The budget cap is uh, is starting this year, um, but the 2021 cars are, if you want, are already done. They will be in season development, but the big investment we are done in 2020 plus the regulation are, are relatively stable. Uh, it would be very surprising that we see a complete overhaul of uh, last year's classification. There might be some changes, but I'm not expecting uh, some teams that were running at the front to all of a sudden be in the pack or at the end of the, the field. Also bei dem Thema, glaube ich, ist Jan Mangeon ganz realistisch. Ich glaube auch nicht, dass man da 2021 großartige Auswirkungen schon der Budgetobergrenze sehen wird, aber ab 2022 dann und spätestens 2023 und mit jedem Jahr das, dass wir mehr dann in dieser Budget-Obergrenze drin sind, glaube ich, wird dann der Effekt stärker. Und irgendwann, im Optimalfall, sind wirklich auf alle auf einem Niveau, zumindest was die Ausgangslage angeht. Schauen wir uns doch mal die Technik an. Das interessanteste Kapitel an einem Fahrzeug, an einem neuen Fahrzeug. Ja, der C41, was sehen wir? Wir sehen vor allem ein echtes Auto. Das heißt, wir sehen keine Renderings, so wie wir es bei Alpha Tauri beispielsweise gesehen haben, sondern wir sehen wirklich ein echtes Auto und Fotos davon, keine 3D-Modelle. Ist auf der einen Seite schön, echtes Auto ist immer ein bisschen schöner anzuschauen als Renderings und man sieht auch wirklich, was gebaut wurde und nicht, was irgendwie im CAD zusammengeschustert wurde und vielleicht noch gar nicht gezeigt wird. Andererseits ist es bei echten Fotos natürlich dann auch immer so, dass man die nicht so schön vergleichen kann wie auf Renderings. Wir haben ja diese schönen Sliding Pictures gemacht, die wir im Video eingeblendet haben, hatten bei Alpha Tauri und die ihr auch auf der Website dann selbst nochmal hin und her ziehen konntet. Da war das wunderbar möglich, weil wir genau die gleichen Perspektiven vom Vorjahresboliden zum aktuellen Boliden hatten, Jetzt in dem Fall sind die Perspektiven halt leider ein ganz klein bisschen anders, aber so, dass man diese Sliding Pictures nicht mehr richtig machen kann. Also man kann sie schon noch machen, aber die bringen es einfach nicht, weil man keinen direkten, wunderschönen Vergleich hat, wie eben beim Alpha Tauri. Deswegen mussten wir uns das alles ein bisschen genauer anschauen und natürlich wie immer Vorsicht geboten, wenn wir nur die Studio Shots vergleichen. Denn die Studio Shots sind ja immer 
Launch-Spezifikation und nicht die Spezifikation, die wir beim letzten Rennen in Abu Dhabi gesehen haben. Auch hier werden wir öfter mal die Launch-Spezifikation einblenden, weil man es eben doch ein bisschen besser vergleichen kann. Aber Vorsicht, Launch-Spezifikation hat sich noch gravierend verändert. Und viele Änderungen, auf die wir jetzt zu sprechen kommen, sind dann tatsächlich von Launch-Spezifikation zu Weiterentwicklungen sehr gravierend unterschiedlich. Schauen wir uns nur den Frontflügel an. Da hat sich eine Menge getan bei Alfa Romeo. Jetzt nur in dieser ersten Spezifikation sieht es so aus, als wäre das eine Welt, die sich da geändert hat. Aber wenn wir dann weiter in der Saison nach hinten gehen, hat sich gar nicht mehr so viel geändert, aber es hat sich was geändert. Also ein großes Hauptblatt und dann die vier Blätter drüben, die nicht mit der neutralen Y250-Sektion verbunden sind. Das ist nicht ganz neu. Wie gesagt, das kam im Laufe der letzten Saison schon. Aber das Arrangement hat sich trotzdem noch ein bisschen verändert. Und wenn man sich dieses Hauptblatt unten anschaut, da hat sich die Kontur auch stark verändert. Also da haben die Ingenieure schon einen relativ großen Fokus drauf gelegt. Warum? Könnte mit der neuen Nase zusammenhängen. Und das ist natürlich die größte Änderung am C41 im Vergleich zum C39. Da hat man auch die Entwicklungstoken für ausgegeben. Und genau so eine Nase ist das jetzt, die ich mir eigentlich auch bei Alpha Tauri erhofft oder erwartet hatte, nachdem man ja angekündigt hat, Franz Toos hat es bei uns im Interview gesagt, dass man die Token für die Nase ausgegeben hat. Genau so eine große Änderung hatte ich da erwartet. Man hat es ja bei McLaren auch schon gesehen in der vergangenen Saison. Die hatten ja keine Tokens, deswegen haben die in der vergangenen Saison noch die Nase überarbeitet. Und Alpha hat jetzt gesagt, okay, das ist der Bereich, an dem wir uns die meiste Performance erhoffen für diese zwei Tokens, die wir ausgeben können. Man hat, also warum die Nase überhaupt, ist ja kein aerodynamisches Element oder ist es schon, aber es ist hauptsächlich auch die vordere Crash-Struktur und die ist eben homologiert. Und da braucht man einen neuen Crash-Test, die hat man deutlich, 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 deutlich ähm, enger gestaltet, deutlich dünner. Sieht auf den ersten Blick gar nicht so extrem aus. Warum? Weil man vorne ganz an der Spitze der Nase diesen Cape integriert hat, also diesen Cape-Flügel, dieses Leitblech. Und deswegen sieht die vorne gar nicht so schmal aus, ein bisschen breiter als andere schmale Nasen. Aber wenn man sich dann genau anschaut, wie sie dann hinten zusammengeht und vor allem der Übergang von Nase, also von vorderer Crash-Struktur hin zum Chassis, das ist ja eine genormte Breite am Chassis, die ist bei allen gleich. Und da sieht man es am Übergang schon sehr deutlich, dass diese Saubernase viel, viel schmäler ist als in der vergangenen Saison. Also da ist sehr, sehr viel Entwicklungsarbeit hineingeflossen in die Nase. An der Vorderachse hat sich auch ein bisschen was getan. Die ist ja nur zum Teil eingefroren, also auf Chassis-Seite, dann auf Radträger-Seite nicht mehr. Und da auf den Bildern kann man nicht so astrein alles erkennen, aber man kann schon erkennen, dass am Pushrod, also an der Druckstrebe, da ein bisschen was verändert wurde, vor allem am Übergang dann zum Radträger, also das nennt sich ja das ganze Pushrod und Upright, die sind nicht mehr am unteren Querlenker befestigt oder greifen da nicht mehr an, sondern über so einen kleinen Hebel am Radträger und da hat sich offenbar beim Sauber C41 doch ein bisschen was verändert. Die Bartsports sehen gravierend anders aus auf dem Fahrzeug, wenn man es mit der Launch-Spezifikation vergleicht. Wenn man es aber dann wieder mit der Abu Dhabi-Version vergleicht, ist da eigentlich gar nicht so viel anders. Gleiches gilt für dieses ganze Flügelwerk um den Seitenkasten rum. Airbox, Seitenkästen ist genau das Gleiche. Da ist der Alpha immer noch sehr eigensinnig im Vergleich zu den anderen Autos, aber auch da war ja viel homologiert. Airbox zum Beispiel, da konnte man jetzt auch nicht großartig erwarten, dass sich da was tut. Wobei diese Öffnungen hinter der eigentlichen Airbox, hinter der Überrollstruktur, da könnte sich tatsächlich noch ein bisschen was tun, denn das ist ja eigentlich nicht homologiert, das zählt nämlich nicht zur Überrollstruktur selbst. Die Finne hinten auf der Motorabdeckung, genau das gleiche, sieht sehr, sehr anders aus auf den ersten Blick, aber wenn wir uns Abu Dhabi anschauen, ist das eigentlich sehr ähnlich. Gleiches gilt auch für den Heckflügel, die Halterung vor allem bei den Heckflügeln, diese Schwanenhalshalterungen, die haben sich auch über die Saison hinweg so entwickelt, wie wir sie jetzt am neuen C41 gesehen haben. Interessant, was sich ebenfalls nicht verändert hat, aber trotzdem interessant ist, ist das Wastegate-Pipe. Ähm, Mercedes, Renault, Honda, die setzen alle auf zwei kleine Wastegate-Pipes über diesem normalen oder unter diesem normalen Auspuffhauptrohr. Bei, bei den ganzen Ferrari-Kunden war es im vergangenen Jahr so, dass man nur ein Wastegate-Pipe hatte. Und das ist dafür ein bisschen größer, da gibt es im Regiment ja auch Vorschriften. In diesem Jahr übrigens ist es gar nicht mehr Pflicht, überhaupt so ein Wastegate-Pipe zu haben, aber wenn man eins hat, dann sind die Vorgaben klar, wenn man nur eins hat, muss das so und so groß sein, wenn man zwei hat, müssen die so und so groß sein und da setzt ähm, Alfa Romeo in dieser Saison weiterhin auf ein Wastegate Pipe. Ist schon ein kleiner Ausblick vielleicht auf die anderen Ferrari Teams und natürlich aufs Werksteam, dass man da weiter auf ein Wastegate Pipe setzt und nicht auf zwei wie die Konkurrenz. Die Regeländerungen, die kann man natürlich auch sehen am C41, Unterboden ein bisschen verändert, Diffusor ein bisschen verändert. 
Unterboden ähm, sieht nicht so spektakulär aus wie am Alpha Tauri. Also der sieht eigentlich so aus, wie wir es erwartet haben. Einfach gerade abgeschnitten oder schräg abgeschnitten. Dann am Rand so ein bisschen nach oben, aber nicht diese Aufbauten, die man am Alpha Tauri gesehen hat und nicht dieses Gezackte. Also der geht kontinuierlich hinten zusammen. Ob das natürlich die letzte Ausbaustufe ist, ich wage es zu bezweifeln, aber immerhin wurden die Teile mal so produziert. Was wir nicht in Erfahrung bringen konnten, ist, und da muss man leider ein bisschen Kritik äußern an der ganzen Vorgehensweise, wie die Pressekonferenz abgelaufen ist und so weiter. Ich hätte noch gerne gewusst, ob man von den homologierten Teilen was geupdatet hat, weil man ja auch gewisse Teile bei Ferrari einkauft. Diese Frage wurde dann in der Pressekonferenz leider nicht beantwortet. Man hat mir versprochen, man wird sich diese Antwort noch einholen und mir dann weitergeben. Leider bis jetzt, bis zur Aufnahme dieses Videos, habe ich dann noch keine Antwort erhalten. Wir werden es aber natürlich, wenn wir da irgendwas hören, nachreichen auf motorsportmagazin.com. An der Stelle kleiner Werbeblock, App runterladen, kostenlos für Android und iOS. Dann kriegt ihr sofort alles aufs Handy, wenn sich da irgendwas tut in der Welt der Formel 1. Wie lautet das Fazit jetzt zum C41? Also an der Front hat sich doch eine Menge getan, Frontflügel verändert, hauptsächlich natürlich die Nase, spielt natürlich auch alles so ein bisschen zusammen. Die Abströmung des Frontflügels hat ja dann auch wieder sehr viel zu tun mit der Nasenphilosophie und deswegen kann man da nicht eine Sache ändern und dann passt das, sondern das geht alles miteinander einher. Hat ja auch mir klar in der vergangenen Saison gelernt, als man da dieses Nasenkonzept geändert hat, dass das nicht ganz so trivial ist. Trivial hat man es wahrscheinlich nicht erwartet, aber da ändert sich doch noch eine ganze Menge mehr, als man ursprünglich angenommen hatte. Also das ist sehr interessant, was sich an der Front getan hat. Ich glaube, dahinter haben wir jetzt auch noch nicht die letzte Ausbaustufe gesehen. Da wird sich, glaube ich, noch ein bisschen was tun. Bin ich schon mal gespannt. Auf Ferrari-Seiten bin ich auch gespannt, was wir da jetzt noch von Alpha zu hören bekommen, wie viel man da tatsächlich eingekauft hat. Und das größte Teil von Ferrari ist natürlich der Motor. Der wird natürlich abgegradet. Und das ist natürlich der Knackpunkt bei den ganzen Ambitionen von Alpha, denn in diesem engen Mittelfeld hat einen der Ferrari-Motor 2020 schon enorm zurückgeworfen, dass da so viel PS gefehlt haben. Und das ist man, da ist man eben an der Front auf Ferrari angewiesen. Da kann man selbst leider nicht so viel machen. Und damit wird natürlich dann auch der Erfolg des Teams stehen und fallen. Also ich bin gespannt, was Alpha 2021 zu leisten imstande ist. Was glaubt ihr? Kann Alpha wieder richtig ins Mittelfeld vorpreschen? Oder wird das eine weitere schwierige Saison irgendwo hinten mit Haas und Williams zusammen? Schreibt es runter in die Kommentare. Und wenn ihr die weiteren Präsentationsvideos und viel mehr nicht verpassen wollt, Red Bull stellt ja vor, Ferrari stellt das Team vor. Und wir haben noch ganz viel Überblick übrigens auch auf der Website. Wenn ihr dann nichts verpassen wollt von den Videos, unbedingt motorsportmagazin.com abonnieren hier auf YouTube. Dann noch ganz wichtig, die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr kein Video, sondern kriegt immer gleich eine Mitteilung, wenn was passiert. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst noch einen Daumen da.